Das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge beinhaltet das Thema Tod und setzt sich explizit mit dem Sterben auseinander. Heute ist Freitag und heute ist der letzte Tag der Baywatch Berlin Geburtstagswoche. Wir haben uns heute, nachdem wir nun jeden Tag eine Folge veröffentlicht haben, dazu entschieden, keine klassische Folge Baywatch Berlin zu senden, sondern etwas anderes. Wir haben eine Mail bekommen von einem Zuhörer namens Lukas und der hat uns aufmerksam gemacht auf einen Reddit-Post. Im Original ist der in englischer Sprache und jetzt übersetzt. Er stammt von einem Pfleger einer Intensivstation. Auf dieser Intensivstation liegen Covid-Patienten und manche von ihnen sterben. Und dieser ganze Reddit-Post ist eine detaillierte Beschreibung, wie Menschen auf der Intensivstation an Covid sterben, aus der Perspektive des Intensivpflegers, der das hier anonym verfasst hat. Und diese Beschreibung, die möchten wir hier einmal vorlesen. Guten Morgen. Ich drücke deine Hand. Es ist Freitag, um 9 Uhr morgens. Ich schaue aus dem Fenster. Düsterer Tag, es hat letzte Nacht geregnet. Du sagst nichts, denn du bist chemisch gelähmt und tief sediert. Alle Medikamente der Welt verhindern, dass du versuchst zu atmen. Meine Maschine macht das viel besser, als du es je tun wirst. Ich sehe mir die Finger deiner linken Hand an. Sie fallen ab. Du bist so krank, dass ich gezwungen war, dein Gehirn und deine Organe für die Blutversorgung zu wählen, anstatt deine Finger und Zehen. Später an diesem Tag nehme ich eine lange Kamera und stecke sie in den Schlauch, durch den du atmest. Ich muss etwas von dem Schleim in deiner Lunge herausbekommen. Ich entschuldige mich im Stillen dafür, dass ich den Schlauch herumgeschoben habe. Er steckt jetzt in deinem Hals, in einem operativ geschaffenen Loch, weil der Schlauch in deinem Mund deine Zunge zum Bluten gebracht hat. Deine Herzfrequenz auf dem Monitor schießt in die Höhe. Du bist gelähmt, aber es tut dir weh. Das merke ich an deiner Herzfrequenz. Ich bitte deine Krankenschwester, weitere Medikamente über die Infusion zu verabreichen. Bitte schlafen sie wieder ein. Ich beobachte, wie deine Krankenschwester deine neuen Nieren überprüft, nur dass es eine Maschine ist. Deine Nieren, die funktionieren nicht mehr, seit ich dir wochenlang Gifte verabreicht habe, um dich am Leben zu erhalten. Ich bin mir nicht sicher, aber du weißt wahrscheinlich nicht mehr, wer du bist. Dein Gehirn ist durch die erzwungene Lähmung, den erzwungenen Schlaf und die Unfähigkeit zu denken so verwirrt, dass du dich verloren hast. Wer bist du? Deine Familie möchte, dass du lebst, so wie sich jeder Angehörige für seine liebsten Menschen wünscht. Und so sehe ich jeden Tag zu, wie dein Körper ein wenig mehr stirbt. Jeden Tag füge ich ein neues Medikament hinzu, um das Unvermeidliche zu verzögern. Eine neue Nebenwirkung. Du hattest seit Wochen keinen Stuhlgang mehr. Dein Körper verhungert. Irgendwann kann dein Immunsystem und dein Körper, die Bakterien, die in deinem eigenen Körper, deiner eigenen Haut, den normalen Dingen in der Luft leben, nicht mehr abwehren. Die Bakterien setzen sich durch, sie beginnen sich in deinem Blut zu vermehren. Sie fügen deinem Körper, aber besonders der Lunge erheblichen Schaden zu. Ich gebe mehr Medikamente. Ich beobachte deine letzten Lebenswochen. Ich sehe, wie deine Organe versagen. Ich sehe, wie deine Finger abfallen. Ich beobachte, wie deine Haut nicht mehr in der Lage ist, deine Muskeln und dein Fett zu schützen und wie sie an einigen Stellen einfach abgenutzt wird und offene Wunden entstehen. Ich sehe zu, wie du die letzten Wochen deines Lebens verbringst, ohne zu wissen, wer du bist und wie du gewaltsam im Schlaf gehalten wirst. Ich hoffe, du spürst das nicht. In 25 Tagen werde ich deiner Familie sagen, dass trotz aller Bemühungen, dich am Leben zu erhalten, nun auch dein letztes bisschen stirbt. 
Vielleicht ist es dein Herz, das unter Sauerstoffmangel leidet und so sehr versucht mitzuhalten, dass es schließlich nicht mehr schlagen kann. Es könnte dein Gehirn sein, das nach wochenlangem Sterben einen Schlaganfall erlitten hat. Wenn ihre Familie nett ist, wird sie mir sagen, ich solle dich weiterschlafen und sterben lassen. Wenn sie mir nicht glauben, werde ich meine letzten Momente mit dir verbringen und zusehen, wie jemand jede Rippe in deiner Brust bricht. Eine Forderung an deinen kaputten Körper, die ich nicht mehr stellen kann. Bleib am Leben. Ich bin wütend. Ich bin wütend, dass dich jemand belogen hat. Ich bin wütend, dass du aus Gründen, die ich nie verstehen werde, ausgenutzt wurdest. Bitte überlege es dir noch einmal. Du hast Unrecht. Bitte gib dem kleinen Teil in dir, der flüstert, vielleicht bin ich belogen worden, eine Chance. Stirb nicht auf diese Weise. Ein müder Kollege von der Intensivstation.